Guten Abend und herzlich willkommen im Livestream von unserem Symposium Politische Dimensionen kultureller Bildung. Mein Name ist Miriam Wenzel und ich bin die Direktorin des Jüdischen Museums. Und dieses ist das Symposium, was wir gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung veranstalten, anlässlich unserer Eröffnung. Und da, wie wir alle wissen, Museen im Moment geschlossen sind, ist es ein ausschließlich digitales Symposium. Aber ich, wir freuen uns über alle, die uns im Livestream folgen. Wir freuen uns über die Kommentare die im Livestream eingehen. Die können auch gerne per E-Mail gesendet werden und würden dann auch später in der Diskussion berücksichtigt. Im Zentrum der heutigen Abendveranstaltung steht die Keynote von Professor Klaus Leggewi. Er wird nachdenken über die Kulturalisierung politischer Diskurse und auch über die Politisierung der Kultur sowie die zivilgesellschaftliche Verantwortung von Kultureinrichtungen. Dass das Jüdische Museum nach seiner Eröffnung ein so großes Symposium veranstaltet, wo im Zentrum die Bildungsarbeit steht, hat damit zu tun, dass Bildungsarbeit sozusagen den Kern unseres musealen Selbstverständnisses ausmacht. Und dass wir das überhaupt tun können in der Form, wie wir es tun und auch diskutieren im Rahmen dieser zweitägigen Symposiums, hat natürlich damit zu tun mit der personellen Ausstattung, die uns das ermöglicht. Und diese personelle Ausstattung verdanken wir ganz maßgeblich dem Land Hessen. Und ich möchte mich sehr dafür bedanken bei der hessischen Landesregierung, dass sie uns mittlerweile seit Jahren ähm, uns gemeinsam mit dem Fritz-Bauer-Institut ähm, sozusagen Lehrer an uns abordnet, an unsere beiden Einrichtungen, damit sie Bildungsarbeit an Schulen vornehmen können zu den Themen jüdische Kultur und Geschichte, ähm, Shoah, ähm, Nationalsozialismus und deren Nachwirkungen. Das ist eine wirklich große Unterstützung, ein großer Vertrauensvorschuss und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ähm, um diesen Dank Ausdruck zu verleihen, haben wir das hessische Kultusministerium heute auch gebeten, ein Grußwort zu sprechen. Und ähm, der hessische Kultusminister Professor Lorz ist ähm, im Moment in einer Plenarsitzung. Er wird vertreten von dem Staatssekretär, Herr Dr. Lösel. Und dieser wird uns nun ein Grußwort äh, zukommen lassen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Dr. Lösel. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne, liebe Frau Wenzel. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte auch Herrn Professor Leckeby, den ich aus alter Verbundenheit noch gut kenne, besonders begrüßen. Frau Dr. Dengel, Frau Dr. Koller und Frau Dr. Kabanczak. Meine sehr geehrten Damen und Herren, am 21. Oktober wurde das Jüdische Museum wieder eröffnet. Neben dem frisch renovierten Rothschild-Palais verfügt das Jüdische Museum in Frankfurt nun über einen beeindruckenden Neubau. Diese äußerst gelungene Verbindung von Geschichte und Gegenwart kennzeichnet auch die neue Dauerausstellung mit der Thematisierung jüdischer Geschichte in Frankfurt in der Zeit von der Aufklärung und Emanzipation um 1800 bis in die Gegenwart. Es ist kein Zufall, dass es sich beim Jüdischen Museum in Frankfurt um das älteste kommunale jüdische Museum in Deutschland handelt. Frankfurt zählt seit Jahrhunderten zu den Zentren des jüdischen Lebens in Europa. Diese besondere Bedeutung Frankfurts wird im Jüdischen Museum sichtbar und durch viele persönliche Geschichten auch in berührender Weise eindrücklich für die Besucher erfahrbar. Jüdisches Leben in Frankfurt und in Deutschland war immer auch Bedrohungen ausgesetzt. Die Ermordung von Millionen Menschen jüdischen Glaubens zur Zeit des Nationalsozialismus ist in der Geschichte ohne Beispiel. Unsere Verantwortung für dieses unfassbare Verbrechen, diesen Zivilisationsbruch, umfasst in besonderer Weise auch unseren Bildungsauftrag. Und Theodor Adorno sagte 1966 schon in seiner Erziehung zur Mündigkeit, ich darf ihn zitieren, die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Zitat Ende. Wir haben in den letzten 50 Jahren an Lehrplänen und Erziehungsstrukturen gearbeitet, neue Bildungssysteme und außerschulische Bildungsangebote geschaffen und weiterentwickelt. Gesamtgesellschaftlich hat man sich der Aufarbeitung der Shoah in Schulen, Volkshochschulen, Gedenkstätten, Museen, Zentralen der politischen Bildung und diversen Stiftungen gewidmet. Dennoch muss man heute den Eindruck gewinnen, dass völkisches Denken wieder auf dem Vormarsch ist. 
menschenverachtende Einstellungen, Rassismus, Antisemitismus sind nicht erst seit den entsetzlichen Anschlägen von Halle, von Hanau und mit der Ermordung von Walter Lübcke wieder deutlich sichtbar geworden. Im Netz machen sich immer stärker Hass und Hetze gegen gesellschaftliche Minderheiten breit. Und in Anbetracht der Corona-Pandemie haben sich zusätzlich vermehrt antisemitische und rassistische Verschwörungserzählungen und Verschwörungsideologien ihren Weg durch soziale Netzwerke auch in die Köpfe einiger Menschen gebahnt. Viel zu viele Menschen übernehmen offensichtlich ungefragt diese Erzählungen. Und ich möchte mit noch einem Beispiel die scheinbare Banalität dieser Problematik aufzeigen. Unter den Jugendlichen und unter den jungen Erwachsenen hören wir, ebenso wie zum Beispiel in manchem Rap oder in einem Hip-Hop-Lied, die als Schimpfworte benutzten Aussagen, du Opfer, du Mädchen, du Jude, du Schwuler, du Behinderter und vieles mehr. Und dabei fällt auf, die entsprechenden Texte sind zugleich antisemitisch, rassistisch, xenophob, homophob und frauenfeindlich. Intersektionale Bildungsarbeit, die sich dieser Überschneidung von diversen Diskriminierungskategorien widmet, erlangt immer größere Bedeutung. Sie ist elementarer Teil der Förderung demokratischer Teilhabe und demokratischer Bildung. Wenn es uns gelingt, dass Jugendliche und Erwachsene reflektieren, welche Menschenverachtung sich dahinter verbirgt, behindert, quasi als Schimpfwort zu gebrauchen oder frauenfeindliche und rassistische Lieder zu hören und zu singen, dann haben wir einen ersten Schritt gemacht gegen Diskriminierung. Damit ist die Relevanz der Reflexion angesprochen. Diese gilt es zu fördern und zu fordern und somit demokratische Werte zu stärken. Die Gesellschaft, wir alle sind gefordert, Antisemitismus, Rassismus und allen anderen Formen menschenverachtender Ideologien entgegenzutreten. Neben den vielen spezifischen Präventionsprogrammen, die es auch im Bereich von Schulen gibt, ist es wichtig, dass Bildungseinrichtungen ebenso wie Kultureinrichtungen darauf hinwirken, dass unsere plurale, diverse Gesellschaft als etwas Selbstverständliches und ich möchte es mal so sagen, als etwas Bereicherndes wahrgenommen wird und wir Vorurteilsstrukturen entgegenwirken. Das Projekt Anti-Museum, Anti-Anti-Museum Go School des Jüdischen Museums, das an berufsbildenden Schulen durchgeführt wird, zeigt in vorbildlicher Weise, welch einen herausragenden Beitrag kulturelle Bildung an Schulen leisten kann. Es gelingt Jugendliche, die ein Museum normalerweise vielleicht nicht besuchen, zu einem selbstreflexiven Verständnis von kultureller Diversität zu führen und sie mit jüdischem Leben und jüdischer Kultur vertraut zu machen. Ausgangspunkt sind dabei die eigenen diversen Biografien der Jugendlichen, die Gehör und Würdigung finden und damit einen Weg bahnen, auch anderen Respekt und Empathie entgegenzubringen. In dem Museen einen multiperspektivischen Blick auf die Welt und auf die Gesellschaft werfen, öffnen sie den Horizont für die Wahrnehmung des Anderen, ohne dieses Andere als Bedrohung zu empfinden, sondern als selbstverständlichen Teil unserer Gesellschaft. Das gemeinsame Ziel von Bildungseinrichtungen und Museen, von politischer und kultureller Bildung, ist der mündige Bürger, die mündige Bürgerin mit der Kraft, Gruppendruck zu widerstehen und anders sein, nicht als Bedrohung, sondern als diverse Gesellschaft, in der diversen Gesellschaft, als eine Bereicherung am eigenen Leben zu erfahren. Meine Damen und Herren, unveräußerliche demokratische Werte wie der Schutz der Menschenwürde, die Persönlichkeitsrechte, der Schutz der Meinungsfreiheit, die Freiheit der Religionsausübung und die Gleichberechtigung von Mann und Frau sind die Grundwerte unserer Demokratie. In der aktuellen Situation sind diese Werte wichtiger und schützenswerter denn je. Viele jüdische Gläubige sorgen sich um ihre Sicherheit, wenn sie eine Synagoge oder jüdische Einrichtung betreten und wenn bekannt wird, dass sie jüdischen Glaubens sind. Das empfinde ich 
gerade vor dem Hintergrund von Auschwitz, als beschämend für unsere Gesellschaft. 80 Jahre, nachdem wir so vieles verändert haben, müssen jüdische Gläubige immer noch Angst haben, ihre Religion offen auszuüben. Der Anschlag von Halle hat dies schmerzlich gezeigt. Wir dürfen nicht nachlassen, Antisemitismus zu bekämpfen. Kulturelle Bildung kann und muss ebenso wie Schule einen wichtigen Beitrag leisten, um Antisemitismus, Rassismus, Xenophobie, Homophobie, Frauenfeindlichkeit und jede Form von Diskriminierung den Nährboden zu entziehen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, heute Abend bei Ihnen zu sein. Ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam die Arbeit und das Wirken des Jüdischen Museums in Frankfurt feiern zu können. Und ich freue mich unheimlich darauf, wieder einmal bei Ihnen zu sein, dann vor Ort in Frankfurt, wenn wir die Corona-Pandemie hoffentlich hinter uns haben. Ich danke Ihnen. Mhm. Vielen Dank, Herr Dr. Lösel, für diese würdigenden und prägnanten Orte und Worte. Ich freue mich auch sehr darauf, Ihnen das Museum zu zeigen, wenn wir wieder aufhaben. Ich freue mich auch darauf, wenn ich nicht mehr hier so alleine vor der Kamera sitze und Bildschirme anschauen muss. Nochmal vielen herzlichen Dank an Sie, an das Kultusministerium für diese substanzielle Förderung, die es uns überhaupt erst ermöglicht, diese Art von Bildungsarbeit zu machen, wie wir sie seit Jahren betreiben und auch weitermachen wollen und jetzt natürlich auch gestärkt durch unseren neuen Bau. Sehr gerne und immer wieder. Danke. So, jetzt möchte ich, bevor ich... Ihnen äh, unseren Keynote-Speaker ankündige und die weiteren, ähm, den weiteren äh, Verlauf des Abends noch mal kurz nachreichen. Wir hatten ein Problem im Stream, im Stream äh, bevor äh, jetzt diese Abendveranstaltung angeht. Jetzt läuft er wieder, das tut uns leid. Ähm, ich hoffe, ähm, dass diejenigen, die das äh, gesehen haben, äh, trotzdem ihre Fragen noch stellen konnten und wir werden Sorge tragen, dass sie auch beantwortet werden. Jetzt als nächstes werden Sie die Keynote von Professor Klaus Leggewi hören. Und bevor ich Ihnen Herrn Leggewi vorstelle, möchte ich sagen, dass er seine Keynote vorab aufgenommen hat. Das heißt, Sie werden Bilder sehen und Sie werden ihn hören. Sie werden ihn aber nicht sehen. Sie werden ihn erst im Nachhinein sehen. Im Nachhinein wird es dann einen Kommentar geben von Dr. Elke Koller, zu dieser Keynote und dann ein anschließendes Gespräch, was erneut Frau Kalisch moderieren wird. Nun zu Herrn Professor Dr. Klaus Leggewi, den ich vielen vermutlich nicht vorstellen muss, aber ich möchte es natürlich dennoch tun. Er hat jetzt die Ludwig-Börne-Professur inne an der Universität Gießen und ist Leiter des Panel on Planetary Thinking. Er war zuvor von 2007 bis 2015 Leiter des KWIs in Essen und des Center of Global Cooperation Research in Duisburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind Rechtsextremismus, Demokratieforschung, Diskurse zur Globalisierung und zur Klimakrise. Und er ist Herausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Er hat seiner Keynote den Titel gegeben Lob, der Appropriation, warum politisch-kulturelle Bildung nicht ohne Aneignung auskommen kann? Fragezeichen. Und ich bin gespannt, was dieses Fragezeichen, ob es wohl beantwortet wird und im Laufe des Vortrages. Den Kommentar wird Dr. Elke Koller vornehmen. Sie leitet die Abteilung Kommunikation und das Referat Kulturvermittlung am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe. Sie war von 2010 bis 2019 Referentin für Kulturvermittlung bei der Klassikstiftung Weimar und ist Vorsitzende des Bundesverbandes für Museumspädagogik e.V. Und eben dieser Museumsverband hat äh, äh, angesichts der äh, Covid-Pandemie just auch ein äh, Statement äh, veröffentlicht, in dem Museen noch mal dis, äh, äh, distinktiv und äh, entschieden als Bildungsorte bezeichnet werden. Die Moderation dieses Gesprächs, was sich dann anschließen wird an den Kommentar, übernimmt die freie Journalistin und Demokratietrainerin Christa Kalec, die Sie schon in dem letzten Panel kennengelernt haben. 
Und ich freue mich jetzt auf den Vortrag und die Keynote von Klaus Leggewie.